ሰላም ተማሪዎች እንኳን ወደ AKTube e-learning school በሰላም መጣችሁ ስሜ ሙራድ ኢማም ይባላል ክፍል 1 ከ1 ሚሊየን የሚበልጡ ሙሉ ቁጥሮች ከርሱ እንደምንመለከተው ከ1 ሚሊየን የሚበልጡ ሙሉ ቁጥሮችን መጥቀስ እንችላለን ነገር ግን ተማሪዎች ወደ ቁጥሩ ከመልፈችን በፊት ሙሉ ቁጥር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል ሙሉ ቁጥር ማለት ከ0 ተነስተን 0 1 2 3 አራት ያለ ወደ ቀኝ የሚቀጥል ቁጥር ማለት ነው ስለ ሙሉ ቁጥር ካወቃችሁ ከ1 ሚሊየን ስለሚበልጡ ቁጥሮች በቀላሉ ማለዳት እንችላለን ለምሳሌ 2 ሚሊየን 3 ሚሊየን 4 ሚሊየን ይላል በጣም ብዙ ቁጥር ከ1 ሚሊየን የሚበልጥ መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው ምሳሌ 2 ሚሊየን ሶስት ሚሊየን አምስት ሚሊየን ወዘተ በጣም ብዙ ቁጥር መጥቀስ እንችላለን ከአንድ ሚሊየን የሚበልጡ ሙሉ ቁጥሮች እሺ ተማሪዎች 1.1 የሙሉ ቁጥሮች የቤት ዋጋ እና ቀደም ተከተል 1.1 የሙሉ ቁጥሮች የሙሉ ቁጥሮች የሙሉ ቁጥሮች የቤት ዋጋ እና የቤት ዋጋ እና ቀደም ተከተል ቀደም ተከተል ራሱም በደም ቢት የሙሉ ቁጥሮች የቤት ዋጋ እና ቀደም ተከተል 1.1.1 የሙሉ ቁጥሮች የቤት ዋጋ ቀደም ተከተሉን እንደልሳለን ማለት ነው 1.1 1.1 የሙሉ ቁጥሮች የቤት ዋጋ የሙሉ ቁጥሮች የቤት ዋጋ ተማሪዎች የሙሉ ቁጥር የቤት ዋጋን ለማወቅ በአንድ ሙሉ ቁጥር ውስጥ ያሉ የሆሄ ብዛትን ማወቅ ይኖርብናል ለምሳሌ በ2 ሚሊየን ሙሉ ቁጥር ውስጥ ስንት ሆያቶች አሉ መቁጠር እንችላለን ከላይ በመሳሌ እንዳስቀመጥ ነው 6 ዜሮችና 2ን سنጨምር 7 ሆያቶች ይኖሩታል ማለት ነው ለምሳሌ ምሳሌ ሁለት ሚሊየን ሁለት ሚሊየን ሁለት ሚሊየን ባለ ባለ ሰባት ሆሄ ባለ ሰባት ሆሄ ሙሉ ቁጥር ነው ማለት ነው ሙሉ ቁጥር ነው 3 ሚሊየንን መውሰድ እንችላለን በ3 ሚሊየን ውስጥ 7 ሆሄዎች አሉ 7 ሆሄዎች እናገኛለን ሌላ ሙሉ ቁጥር መውሰድ እንችላለን ለምሳሌ በቀላሉ 56 ስንት ሙሉ ስንት ሆሄያቶች ይኖሩታል ሁለት ማለት ነው 5 እና 6 እሺ ተማሪዎች የሆያትን የቤት ዋጋ ለማወቅ የሆያትን የሆ የሆያትን 
የቤት ዋጋ የቤት ዋጋ ለማወቅ የሁያትን የቤት ዋጋ ለማወቅ ከሙሉ ቁጥሩ ቀኝ ተነስተን ወደ ግራ መቁጠር አለብን ከሙሉ ቁጥሩ ከሙሉ ቁጥሩ ቀኝ ተነስተን ቀኝ ተነስተን ከሙሉ ቁጥሩ ቀኝ ተነስተን ወደ ግራ ይቆጠራ ወደ ግራ ወደ ግራ ይቆጠራ ተማሪዎች ይሄን በመሳሌ ማየት እንችላለን ምሳሌ ምሳሌ 5 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን 793612 ን ውሰድ 612 ይሄ ካንድ ሚሊዮን የሚበልጥ ሙሉ ቁጥር ሲሆን የቤት ዋጋውን ስኪን ነኝ እንደነገርኳችሁ ከቀኝ እንነሳለን ከሙሉ ቁጥሩ ቀኝ ያ ማለት ከሁለት ማለት ነው ከሁለት እንነሳለን ከሁለት እንነሳለን ወደ ግራ ይቆጠራል ሁለት አንድ ስድስት ሶስት ዘጠኝ ይያልነ ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ጋር የሁያትን የቤት ዋጋ ለማወቅ የ10 ርቢ በዘይቶችን ማወቅ ይኖርብናል የ10 ርቢ በዘይት የምንላቸው 10 100 1000 10000 ያለ ይሄዳል በዚህ መሰረት ሁለት እዚህ ጋር የሙሉ ቁጥሩ ቀኝ ላይ ያለችው ሆይ ሁለት የአንድ ቤት ናት ማለት ነው የአንድ ቤት የአንድ ቤት ከተሎ ወደ ግራስ ንድ አንድ ያ10 ቤት አንድ ያ10 ቤት ያ10 ቤት ስድስት ያ100 ቤት ስድስት ያ100 ቤት ያ100 ቤት ሶስት ከመቶ ከተሎ ማን ነው የ1 ሺ ቤት የ1 ሺ ቤት የ1 ሺ ቤት ከሶስት አሁን ወደ ግራ ስንሄድ ዘጠኝን እናገኛለን ዘጠኝ ደግሞ የ10 ሺ ቤት ዘጠኝ የ10 ሺ ቤት የ10 ሺ ቤት የ10 ሺ ቤት ቀጥለን ከ9 አሁን ወደ ግራ ስንሄድ 7 ን እናገኛለን 7 የ100 ሺ ቤት የ100 ሺ ቤት ሲሆን የመጨረሻው ወይም ትልቁ የሆህ ቤት 5 የ1 ሚሊዮን ቤት ነው ማለት የ1 ሚሊዮን ቤት ሚሊዮን ቤት በሰንጠረሽ እናስቀምጠው ተማሪዎች ይሄን አሁን ያየነው የሆሄ ቤት ዋጋ በሰንጠረሽ ማስቀመጥ እንችላለ በሰንጠረሽ በሰንጠረሽ ሲቀመጥ ወይም ሲገለጽ እንደሚከተለው ይሆናል በሰንጠረሽ ሲገለጽ መጀመሪያ ተማሪዎች ሰንጠረሹን በትክክል መስራት አለብን ከዛ 
ስንት ሚሊዮኖች አሉን? አምስት ሚሊዮን ሚሊዮኖች አምስት ሚሊዮኖች አሉን? መቶዎች ስንት መቶዎች አሉ? ሰባት መቶዎች አሉ። ነው መቶሽዎች መቶሽዎች 9 10 ሺዎች 10 ሺዎች 3 1 ሺዎች አሉ። ስድስት ደግሞ መቶች እንደዚሁ አስሮች ደግሞ አስሮች አንድ አንዶች ሁለት አሉ። ስለዚህ ከላይ የተቀስ ነው ሙሉ ቁጥር ከላይ የተቀስ ነው ሙሉ ቁጥር 5 ሚሊዮን 793612 አምስት ሚሊዮኖች ሰባት መቶ ሺዎች ዘጠኝ አስር ሺዎች ሶስት አንድ ሺዎች ስድስት መቶዎች እና አንድ አስሮች ሁለት አንዶችን በውስጥ ይዟል ማለት ነው ስለዚህ ሰንጠረዡን በትክክል መስራት አለብን እና ዚጋ ማስተዋስ ያለብን ደግሞ ያ 10 ልቢ ቤት የምንላቸውን መስራት የለብንም ያ 10 ልቢ ቤት 10 100 1000 10000 እያሉ የሚቀጥሉት ሌላኛው 4 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን 195000 783 ይሄንን በአሃዝ ሲንገልስ ምሳሌ 2 ማለት ነው 4 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን 195000 195000 4 ሚሊዮን 195000 783 783 783 ይሄ በአሃስ ይገለጽ ነው በፊደል ደግሞ በፊደል 4 ሚሊዮን 4 ሚሊዮኖች አሉ 4 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን 195000 መቶ 95 95 195 ሺ 195 ሺ 4 ሚሊ 195 ሺ 783 7 መቶ 83 ሰማንያ 3 አሁን ተማሪዎች እዚህ ጋር 4 ሚሊዮን 195000 783 በአሃዝ ሲገለጽ ማለት ነው በፊደል ስናደርገው ደግሞ 4 ሚሊዮን 195000 783 ይሆናል ማለት ነው ቀጥለን የምናየው ቀጥለን የምናየው አንድ ነጥብ አንድ ነጥብ ሁለት የሙሉ ቁጥሮች ቀደም ተከተል
የሙሉ ቁጥሮች የሙሉ ቁጥሮች ቀደም ተከተ ሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ ሙሉ ቁጥሮች ለማወዳደር የመጀመሪያው ዘዴ የሆያቸውን ብዛት መቁጠር ሁለትና ከዚያ በላይ ሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ ሙሉ ቁጥሮችን የሆኑ ሙሉ ቁጥሮችን ሙሉ ቁጥሮችን ለማወዳደር ለማወዳደር የምንጠቀምባቸው ሁለት ዘዴዎች አሉ። የመጀመሪያው ወይም አንደኛው አንደኛው ዘዴ የሆያቸውን ብዛት መቁጠር የሆያቸውን የሆያቸውን ብዛት መቁጠር ብዛት መቁጠር ምሳሌ ሁለመቱ ሰባ ስድስ ሁለመቱ ሰባ ስድስት ይበልጣል ከ26 ስድስት ሁለመቱ ሰባ ስድስት ባለ ሶስት ሆይ ሲሆን 26 ግን ሁለት ሆያቶች ናቸው ያሉት ስለዚህ ሶስት ሆይ ያለው ሁለት ሆይ ካለው ስለሚበልጥ 276 ይበልጣል ከ26 እንላለን ማለት ነው ሁለተኛው ዘዴ ሁለተኛው ዘዴ የሙሉ ቁጥሮችን ቀደም ተከተል ለማወቅ ሁለተኛው ዘዴ የሆያቸው የሆያቸው ብዛት እኩል ከሆነ የሆያቸው ብዛት እኩል ከሆነ የሆያቸው ብዛት እኩል ከሆነ ብዛት እኩል ከሆነ እኩል ከሆነ ለምሳሌ እኩል ሆይ ያላቸውን ቁጥር እንወስድ ለምሳሌ 276 ያንሳል ከ300 ሁለቱንም ሙሉ ቁጥሮችን ነው 3 3 ሆያቶች አሉት ነገር ግን በቤት ዋጋቸው መሰረት ስንሄድ ከፍተኛ የቤት ዋጋ የ276 ሁለት ነው የ300 ደግሞ 3 ነው ስለዚህ ከፍተኛ የቤት ዋጋቸው 3 የኛው 3 ከ2 ስለሚበልጥ 300 ይበልጣል ከ276 ወይም 276 ያንሳል ከ300 ማለት እንችላለ ማለት ነው ስለዚህ ሁለት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ሙሉ ቁጥሮች ለማወዳደር የመጀመሪያው ዘዴ የሆያቸውን ብዛት መቁጠር ሁለተኛው ደግሞ የሆያቸው ብዛት እኩል ከሆነ እኩል ከሆነ ከፍተኛ የቤት ዋጋቸውን ማወዳደር ስለዚህ እዚጋ የየነው ምሳሌ በቂ ይሆናል ማለት ነው 3 ከ2 ይበልጣል ሁለቱ ሙሉ ቁጥሮች ደግሞ የኛው የ300 የአንድ ቤት የ10 ቤት የ100 ቤት ነው ከፍተኛ ቁጥሩ 3 የ100 ቤት ነው 276ም ጋር ስንሄድ ከፍተኛ ቁጥሩ የ100 ቤት ነው ነገር ግን 2 ከ3 ስለሚያንስ 276 ያንሳል ከ300 ማለት እንችላለን አንድ ነጥብ ሁለት ተጋማሽና ይተጋማሽ ሙሉ 
ቁጥሮች 1.2 ተጋማሽና ኢ ተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮች ኢ ተጋማሽ ኢ ተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮች ሙሉ ቁጥሮች ቀድም ለማያት እንደሞከር ነው ሙሉ ቁጥር ማለት ከ0 ተንስተን 1 2 3 4 5 ይላል ወደ ቀኝ የሚጨምር ማንኛውም ቁጥር ሙሉ ቁጥር ይባላል ብለናል ሙሉ ቁጥር ለሁለት ከፍል ማያት እንችላለን ተጋማሽና ኢ ተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮች ብለን ማያት እንችላለን እስኪ ከተጋማሽ ሙሉ ቁጥር እንጀምር ተጋማሽ ሙሉ ቁጥር ተጋማሽ ሙሉ ቁጥር ተጋማሽ ሙሉ ቁጥር ማለት ምን ማለት ነው ከሚለው سنነሳ አንድ ሙሉ ቁጥር ለሁለት ሲካፈል ያለ ቀሪ መካፈል የሚችል ከሆነ ተጋማሽ ሙሉ ቁጥር እንላለን አንድ አንድ ቁጥር ለሁለት ሲካፈል ለሁለት ሲካፈል ለሁለት ሲካፈል ያለ ቀሪ የሚካፈል ከሆነ የሚካፈል ከሆነ ምሳሌ ብዙ ቁጥሮችን መጥቀስ እንችላለን ምሳሌ ምሳሌ ከ0 ተነስተን 2 4 6 8 እያን መጥቀስ እንችላለን እነዚህ ቁጥሮች ለሁለት ብናከፍላቸው ያለ ምንም ቀሪ መካፈል ይችላሉ ሌላኛው ኢ ተጋማሽ ሙሉ ቁጥር ኢ ተጋማሽ ሙሉ ቁጥር ኢ ተጋማሽ ሙሉ ቁጥር ኢ ተጋማሽ ሙሉ ቁጥር ይሄ ደግሞ አንድ ቁጥር ለሁለት ሲካፈል ቀሪ የሚኖረው ከሆነ ኢ ተጋማሽ እንላለን አንድ ሙሉ ቁጥር ለሁለት ሲካፈል ለሁለት ሲካፈል ለሁለት ሲካፈል ቀሪ የሚኖረው ከሆነ ቀሪ ካለው ኢ ተጋማሽ ሙሉ ቁጥር ማለት እንችላለን ምሳሌ ምሳሌ ከአንድ እንነሳ 1 3 5 7 9 11 13 እያን መጥቀስ እንችላለን እነዚህን ቁጥሮች ለሁለት ብናከፍላቸው ቀሪ ይኖራቸዋል ስለዚህ ተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮች ማለት እንችላለን ማለት ነው አስተውሱ የሁለት ተጋማሽ ቁጥሮች ድምር ተጋማሽ ነው የሁለት የሁለት ተጋማሽ ቁጥሮች ድምር ተጋማሽ ቁጥሮች ቁጥሮች ድምር የሁለት ተጋማሽ ቁጥሮች ድምር ተጋማሽ ነው ተጋማሽ ነው 
ተጋማሽ ነው ይሄን አስመሩበት ምሳሌ ሁለት ተጋማሽ ቁጥር ነገር ነው ሁለት ሲደመር አራት ሁለቱም ተጋማሽ ናቸው ዴታቸው ምን ይሆነ ተጋማሽ ስድስት ማለት ሁለት ሲደመር አራት ሁለቱም ተጋማሽ ናቸው ዴታቸው ተጋማሽ ሆነ ስድስት ማለት ሌላው ተጋማሽ እና ኢ ተጋማሽ ቁጥሮች ሲደመሩ ኢ ተጋማሽ ሰጣሉ ይላል ሌላው ተጋማሽ እና ተጋማሽ እና ኢ ተጋማሽ ኢ ተጋማሽ ኢ ተጋማሽ ቁጥሮች ሲደመሩ ሲደመሩ ውጤቱ ኢ ተጋማሽ ነው ሲደመሩ ኢ ተጋማሽ ኢ ተጋማሽ ይሰጣሉ ተጋማሽ እና ኢ ተጋማሽ ቁጥሮች ሲደመሩ ውጤታቸው ኢ ተጋማሽ ይሆናል ይሄን በመሳሌ ማየት እንችላለን ምሳሌ ኢ ተጋማሽ ቁጥር ደስ ያላችሁ ሶስትን እንወስድ ተጋማሽ ደግሞ 10ን እንወስድ ውጤቱ 13 3 ኢ ተጋማሽ ነው አስር ደግሞ ተጋማሽ ነው ኢ ተጋማሽ እና ተጋማሽ ሲደመሩ ዴታቸው ኢ ተጋማሽ 13ን ይሰጣሉ ማለት ነው ሌላውና እዚጋ እንዳትረሱት ማስተዋስ ያለባችሁ የሁለት ኢ ተጋማሽ ቁጥሮች ድምር ተጋማሽ ነው የሁለት የሁለት ኢ ተጋማሽ የሁለት ኢ ተጋማሽ ቁጥሮች ቁጥሮች ድምር ተጋማሽ ነው ተጋማሽ ነው ይሄም ምሳሌ የሁለት ኢ ተጋማሽ ለምሳሌ 1 ሲደመር 3 ሁለቱም ኢ ተጋማሽ ናቸው ውጤታቸው ተጋማሽ መሆን አለበት 1 ሲደመር 3 ሁለቱም ኢ ተጋማሽ ናቸው ውጤታቸው ግን ተጋማሽ ነው ወይም ለሁለት የሚካፈል ቁጥር ነው አራት ሌላ መውሰድ እንችላለን 3 እና 5 ሁለቱም ኢ ተጋማሽ ናቸው ድምራቸው ግን ስምንት ይሆናል ተጋማሽ ቁጥር ነው ማለት ነው ሌላው ከዚህ ቀጥሎ የምናየው በራስ የሚታረም መልመጃ ሁለት እናገኛለን ይሄንን ጥያቄውን ጽፈዋለሁ በመጀመሪያ በራስ የሚታረም የሚታረም መልመጃ መልመጃ ሁለት ተማሪዎች ይሄንን መልመጃ መጀመሪያ ጥያቄውን ከጻፍኩ በኋላ መልሱን ከስር አስቀምጣለሁ ነገር ግን እናንተ ጥያቄውን በራሳችሁ ሙክራችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ከታች ያለው መልስ ማየት ይችላልላችሁ ጥያቄ ቁጥር 1 የሚከተቱን ጥያቄዎች እውነት ወይም ሀሰት በማለት መልሱ የሚከተሉትን የሚከተሉትን ጥያቄዎች ጥያቄዎች እውነት ወይም 
حست بلو حست بلو ها یه اند بیت هوهو یه اند یه اند بیت هوهو زت این که هن زت این که هن که هن کوتر تگامش کوتری بالا کوتر کوتر تگامش نم تگامش نو ل یسوس تگامش کوترش دمیر و دید تگامش نو یسوس یسوس تگامش کوترش دمیر یسوس تگامش کوتروچ دمیر و تیت دمیر و تیت دمیر و تیت تگامش نو همه رو ها تگامش کوتروچ لاره تیالگاری یک کفلالو تگامش تگامش کوتروچ ل آرت یالگاری یالگاری یک کفلالو یک کفلالو يكفل اللو تياكي كتر هولت تياكي كتر هولت بادو بوتاو مولو بادو بوتاون مولو ها یه هولت تگامش کوتاه دمیر یه هولت یه هولت تگامش یه هولت تگامش کوتاه دمیر کوتاه دمیر دمیر وقتی دمیر وقتی داش نو لا يا اي تاغامش كوتروچ يا اي تاغامش يا اي تاغامش كوتروچ يا اي تاغامش كوتروچ ان یه تگامش کوتروچ، یه تگامش کوتروچ، کوتروچ دمیر وقتی، دمیر وقتی، دمیر وقتی داش نو. آهن تماروچ. انزین کلایی صاف کوچون تیاجوچ. بته که کل براسه چو کسر چوالا کسر ملسون مامساکر تیلالا چو. مفتهی
ጥያቄ ቁጥር 1 ጥያቄ ቁጥር 1 የአንድ ቤትሆሄው ዘጠኝ የሆነ ሙሉ ቁጥር ታጋማሽ ይባላል ይላል መልሱ ሀሰት ነው ሀሰት ምክንያቱም ዘጠኝ ለሁለት ሲካፈል አራት አራት ደርሶ አንድ ቀሪ ያለው ቀሪ ያለው ሙሉ ቁጥር ደግሞ ኢ ተጋማሽ እንጂ ተጋማሽ ልንለው አን ይችላል ማለት ነው ለ የሶስት ተጋማሽ ቁጥሮች ድምር ውጤት ተጋማሽ ነው የሶስት ተጋማሽ ቁጥሮች ድምር ውጤት ተጋማሽ ነው ለምሳሌ ሁለት ሲደመር አራት ሲደመር ስድስት ሶስቱም ተጋማሽ ናቸው ውጤታቸው 12 ይሆናል ተጋማሽ ነው ማለት ነው መልሱ እውነት ይሆናል ወይም እውነት ካላችሁ ትክክለናችሁ ማለት ነው ሁለተኛው ጥያቄ ቁጥር 2 ጥያቄ ቁጥር 2 ባዶ ቦታው ሙሉ የሚለውን ሀ የሁለት ተጋማሽ ቁጥር ድምር ውጤት ዳሽ ነው መልሱ ምን ይሆናል ተጋማሽ ተጋማሽ ለምሳሌ አራት ሲደመር ስድስት ሁለቱም ተጋማሽ ናቸው ውጤታቸው 10 ይሆናል ተጋማሽ ነው ማለት ነው ሁለተኛው የሃመልስ ማለት ነው ሁለተኛው ጥያቄ ለደግሙ የኢ ተጋማሽ ቁጥሮች እና የተጋማሽ ቁጥሮች ድምር ውጤት ዳሽ ነው ለምሳሌ አንድ ሲደመር ሁለት አንድ ኢ ተጋማሽ ነው ሁለት ደግሞ ተጋማሽ ነው ውጤቱ 3 ይሆናል ስለዚህ ኢ ተጋማሽ እንለዋለን ውጤቱ ኢ ተጋማሽ ኢ ተጋማሽ የጥያቄዎቹ መልስ ይሄንን ይመስላል አሁን ወደ ክፍል 2 እንሄዳለን ማለት ክፍል 2 መሰረታዊ ስሌቶች በሙሉ ቁጥሮች ላይ መሰረታዊ መሰረታዊ ስሌቶች በሙሉ ቁጥሮች ላይ በሙሉ ቁጥሮች ላይ የክፍል 2 ርዕስ ኤ ነው ማለት ነው መሰረታዊ ስሌቶች በሙሉ ቁጥሮች ላይ ቀድም መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ መሰረታዊ ስሌት የምንላቸው አራት ሲሆኑ መደመር መቀነስ ማባዛትና ማካፈል ናቸው አራት አራቱ መሰረታዊ የሂሳብ ስሌት ይባላሉ መሰረታዊ የሂሳብ ስሌቶች የሂሳብ ስሌቶች የምንላቸው መደመር ሁለተኛው መቀነስ ሶስተኛው ማባዛት የኤክስ ምልክት ያለው ማለት ነው አራተኛው ደግሞ ማካፈል ማካፈል እነዚህን በሙሉ ቁጥሮች ላይ እንመለከታለን
ከአራቱ ሂሳብ ስሌቶች ውስጥ አሁን ከተቀስኳቸው መደመርና መቀነስን ስናይ መደመርና መቀነስ በሙሉ ቁጥሮች ላይ መደመርና መቀነስ በሙሉ ቁጥሮች ላይ በሙሉ ቁጥሮች በሙሉ ቁጥሮች ላይ ምሳሌ ለምሳሌ በአንድ ደረጃ ውስጥ 20 ወንዶችና 15 ሴት ሰራተኞች ቢኖሩ በአጠቃላይ በደረጃት ውስጥ ምን ያህል ሰራተኞች አሉ ተብለን ብንጠየቅ በአንድ ደረጃት ውስጥ 20 ወንዶችና 15 ሴት ሰራተኞች ቢኖሩ በአጠቃላይ በደረጃት ውስጥ ምን ያህል ሰራተኞች አሉ ብንባል የወንዶቹ ብዛት 15 ወንድ እሴቶቹ ደግሞ 20 አጠቃላይ ደምል 35 ሰራተኞች ሰራተኞች አሉ ማለት ነው ሁለተኛው ምሳሌ ደግሞ ለመጥቀስ ያክል ዓለሙ 82 ኪሎ ሜትር በእግሩ ተጓዘ ከበደ ደግሞ 58 ኪሎ ሜትር ቢጓዝ ዓለሙ ከበደን በ8 ኪሎ ሜትር ይበልጣዋል ይላል ወደ መፍቴው ስንሄድ ዓለሙ ከተጓዘው ርቀት ላይ የከበደ ተጓዘውን ርቀት መቀነስ ነው ያ ማለት 82 ሲቀነስ 58 24 ኪሎ ሜትር ማለት ነው ስለዚህ ዓለሙ ከበደን በ24 ኪሎ ሜትር ይበልጣዋል ማለት ነው ይሄ ሁለተኛው ምሳሌ ብንወስድ በመቀነስ ስናይ ማለት ነው 24 ሲቀነስ 10 ማለት እን ይችላል በቀላሉ መልሱ 14 ማለት እን ይችላል አስተውሱ የሁለት ተደማሪ ድምል አንድ ብቻ ነው አስተውሱ የሁለት ተደማሪ ድምል አንድ ብቻ ነው አንድ ብቻ ነው ለምሳሌ አስራ አምስት ሲደመር አስራ ስምንት መልሱ ስንት ነው? ሰላሳ ሶስት ከላይ ምንድነው የሚለው የሁለት ተደማሪ አስራ አምስት እና አስራ ስምንት ሁለት ተደማሪ ናቸው ውጤታቸው ግን አንድ ነው ማለት ነው ሰላሳ ሶስት ሁለተኛው የተለያዩ ጥንድ ቁጥሮች አንድ አይነት ድምር ሊኖራቸው ይችላል የተለያዩ ጥንድ ቁጥሮች ጥንድ ቁጥሮች ቁጥሮች አንድ አይነት አንድ አንድ አይነት ድምር አንድ አይነት ድምር ሊኖራቸው ይችላል ሊኖራቸው ይችላል የተለያዩ ጥንድ ቁጥሮች አንድ አይነት ድምር ሊኖራቸው ይችላል ለምሳሌ ለምሳሌ 8 ሲደመር 4 8 ሲደመር 4 12 ነው 9 ሲደመር 3 አሁንም 12 ነው 10 ሲደመር 2 12 ነው 11 ሲደመር 1 12 ነው 6 ሲደመር 6 12 ነው እንደዚህ ያል ብዙ መጥቀስ እንችላል 8 እና 4 9 እና 3 10 እና 2 11 እና 1 6 እና 6 
ሰባት እና አምስት ወዘተ ይያል አንድ አይነት ድምር አላቸው ማለት ነው ድምሩ ስንት ነው 12 12 ይሄ ማለት ነው ስለዚህ ድምሩ ጥይታቸው ተመሳሳይ ይሆናል ሶስተኛው የተለያዩ ቁጥሮችን ስንደምል ተስማሚ መንገድ መምረጥ አስፈላጊ ነው ሶስተኛው መርሳት ይለለባችሁ የተለያዩ የተለያዩ ቁጥሮችን ስንደምል ቁጥሮችን ስንደምል ቁጥሮችን ስንደምል ተስማሚ መንገድ ተስማሚ መንገድ መምረጥ አለብን አለብን የሚቀለንን ወይም የተሻለውን መንገድ ማለት ነው ምሳሌ 400 426 ሲደመር 210 ሲደመር 94 ሲደመር 155 እንደዚህ አይነት ቁጥር ቢሰጠን እንደዚህ አይነት ቁጥር ቢሰጠን መጀመሪያ እነዚህ ሁለቱን የብቻ እነዚህ ሁለቱን የብቻ በቀላል መንገድ ደምረን 426 ሲደመር 210 የብቻቸው 94ን እና ደግሞ 155ን የብቻ እንደምራለን ያ 426 እና የ210 ደምር 636 ይሆናል የ94 እና የ155 ደግሞ 249 ይሆናል አሁን አጠቃላይ ውጤታቸው 885 ማለት ነው ስለዚህ የተለያዩ ቁጥሮችን سنደምል ቀለል የሚለው መንገድ ማምረት ይኖርብናል ማለት ነው መደመር የተለያዩ ባህሪያቶች አሉት መደመር የተለያዩ ባህሪያቶች አሉት ባህሪያቶች አሉት የመደመር ባህሪያቶች ማለት ነው የመጀመሪያው ባህሪ የመደመር የቀይር ባህሪ የመደመር የቀይር ባህሪ ለማንኛው ሙሉ ቁጥር ሃና አለ ሃ ሲደመር ለ ኩሊዮና ለ ሲደመር ሃ እዩት ሃና አለ ቦታ ቢቀያየሩ ለማንኛው ሙሉ ቁጥር እኩል ነው የሚሆነው ሃ ሲደመር ለ ኩሊዮና ለ ሲደመር ሃ ውጤቱ እኩል ነው ምሳሌ ሁለት ሲደመር አራት ኩሊዮናል አራት ሲደመር ሁለት ሁለት ሲደመር አራት ውጤቱ ስድስት ነው አራት ሲደመር ሁለት ውጤቱ ስድስት ነው እኩል ነው ማለት ነው እንግዲህ ተግባራዊ መሆን ይችላል ሁለተኛው የመደመር ባህሪ ሁለተኛው የመደመር ባህሪ የመደመር የተጣማጅ ባህሪ የመደመር የመደመር የተጣማጅ ባህሪ ለማንኛው ሙሉ ቁጥር ሃና አለ ሃ ሲደመር ለ ቅንፉን እንዘጋለን ሲደመር መ እኩል ይሆናል ሃ ሲደመር በቅንፍ ለ ሲደመር መ ቅንፉን እንዘጋለን እኩል ነው ማለት ነው ሃ ሲደመር ለ ሲደመር መ እኩል ይሆናል ሃ ሲደመር ለ ሲደመር መ ይሄ የመደመር የተጣማጅ ባህሪ ይባላል በቁጥር እንስራስኪ 
ምሳሌ በቁጥር እናስቀምጣው ሁለት ሲደመር አራት ሲደመር ሶስት እኩል ይሆናል ሁለት ሲደመር አራት ሲደመር ሶስት ውጤቱ የግድ እኩል መሆን አለበት ሁለት ሲደመር አራት ስድስት ሲደመር ሶስት እኩል ይሆናል ሁለት ሲደመር አራት ሲደመር ሶስት ሰባት ስድስት ሲደመር ሶስት ውጤቱ ዘጠኝ ነው ሁለት ሲደመር ሰባት ዘጠኝ ማለት ነው ስለዚህ የመደመር የተጣማጅ ባህሪ ለማንኛው ሙሉ ቁጥር ሃና አለ መ ሃ ሲደመር ለ ሲደመር መ እኩል ይሆናል ሃ ሲደመር ለ ሲደመር መጋ እኩል መሆን ይችላል ማለት ነው ሶስተኛው የመደመር ባህሪ ሶስተኛው ለማንኛው ሙሉ ቁጥር ሃ ለማንኛው ሙሉ ቁጥር ለማንኛው ሙሉ ቁጥር ሃ ሃ ሲደመር 0 ውጤቱ ሃ ይሆነ ምሳሌ አምሳ ሶስት ሲደመር ዜሮ ውጤቱ አምሳ ሶስት ይሆነ እንዲሁም ዜሮ ሲደመር አራት ውጤቱ አራት ይሆናል ማለት ነው ለማንኛውም ሙሉ ቁጥር ሃ ሲደመር ዜሮ ውጤቱ ሃ ነው ማለት ነው አስተውሱ መቀነስ የራሱ የሆነ ባህሪያት ይሉትም ልክ ከላይ የመደመር ባህሪያት እንዳለው እንዳየ ነው ሁሉ መቀነስ መቀነስ የራሱ ባህሪያት ይሉትም መቀነስ የራሱ ባህሪያት ይሉትም ምሳሌ ማየት እንችላለን ምሳሌ 23 ሲቀነስ 9 እኩል አይሆንም 9 ሲቀነስ 23 ብናቀይረው 23 ሲቀነስ 9 በምንም ተአመር 9 ሲቀነስ 23 ጋር እኩል አይሆንም ማለት ነው ሌላ ደግሞ ምሳሌ ብንወስድ 8 ሲቀነስ 4 ቅንፍ ዘጋለን ሲቀነስ 5 ስም እኩል አይሆንም 8 ሲቀነስ 4 ሲቀነስ 5 ይሄም እንደዛው እኩል አይሆንም ስለዚህ እንደ መደመር ሁሉ መቀነስ የራሱ ባህሪያቶች የሉት ማለት እንችላለን ቀጥሎ የመደመርና የመቀነስ ግንኙነት የመደመርና የመደመርና የመቀነስ የመቀነስ የመቀነስን ግንኙነት እናያለን ግንኙነት የመደመርና የመቀነስን ግንኙነት እናያለን ማለት ነው የመደመርና የመቀነስ ግንኙነት ምሳሌ ያ 1 ኪሎ ቡና እና ያ 1 ኪሎ ስኳር ዋጋ ድምር 90 ብር ቢሆን የስኳር ዋጋ 14 ብር ቢሆን የቡና ዋጋ ስንት ይሆናል ብለን በንጠየቅ ያ 1 ኪሎ ቡና ዋጋ 1 ኪሎ ቡና 1 ኪሎ ቡና ዋጋው ሲደመር ማለት ነው 1 ኪሎ ቡና ሲደመር 1 ኪሎ 1 ኪሎ ስኳር 1 ኪሎ ስኳር 90 ብር ቢሆን ይላል 90 ብር 
እንዲሁም ያ 1 ኪሎ ሱካር ዋጋ ያ 1 ኪሎ ያ 1 ኪሎ ስኳር ዋጋ 14 ቢሆን የቡና ዋጋ ስንት አዎ ነው የቡና ዋጋ የቡና ዋጋ ስንት ይሆነ ስንት ይሆነ ይሆናል ተብለን ብንጠየቅ 1 ኪሎ ቡናና 1 ኪሎ ስኳር የገዛ ነው 90 ብር ነው ያ 1 ኪሎ ስኳር ዋጋ 14 ከሆነ ቀሪው የቡና ዋጋ ይሆናል ማለት ነው መፍቴ አንድ ኪሎ ቡና ወይም የማይታወቀው 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 የቡና ዋጋ ምንድነው የቡና ዋጋ ማ ቢሆን ማ ሲደመር 14 ብር የሱካሩ ማለት ነው 90 ማለት ነው አጠቃላይ 90 ብር አሁን ማን ካገኘን የሱካሩ የቡናውን ዋጋ ገኘን ማለት ነው ማን ለማገኘት በሁለቱም ጉን 14 ብር እንቀንሳለ በሁለቱም ጉን ከመም ከ90 ማለት ነው 90 ብር ላይ 14 ይሄኛው ማን ሲደመር 14 ሲቀንስ 14 ማን ሲደመር 0 ማለት ነው እኩል ይሆናል ከ90 ላይ ደግሞ ከ90 ላይ 14 ብር ሲቀንስ 7 6 ብር ይሆናል አንድ ሙሉ ቁጥር ላይ 0 ሲደመር ራሱ ሙሉ ቁጥሩ ስለሚሆን ይሄ ማን ይሆናል 7 6 ብር የቡና ዋጋ ማለት የቡና ዋጋ ይሆነ ስለዚህ 76 ብር 1 ኪሎ ቡና ገዛን 14 ብር ደግሞ 1 ኪሎ ስኳር አጠቃላይ የገዛ ነው የገዛንበት መጠን 90 ብር ማለት ነው ቼክ ለማድረግ ከፈልግ 76 እና 24 90 ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ የሁለት ቁጥሮች ድምር 210 ነው የሁለት ቁጥሮች ድምር የሁለት ቁጥሮች ቁጥሮች ድምር 210 ነው ይላል ከተደማሪዎቹ አንዱ 150 ከሆነ ሌላኛው ስንት ይሆናል ከተደማሪዎቹ ከተደማሪዎቹ የአንደኛው ቁጥር የአንደኛው ቁጥር 150 ቢሆን ሌላኛው ስንት ይሆናል ሌላኛው ስንት ይሆናል ስንት ይሆናል መፍቴ አሁን ተማሪዎች የሁለት ሙሉ ቁጥሮች ድምር 210 ነው ይላል ያንደኛው ተደማሪ ቁጥር ዋጋ 150 ከሆነ የሌላኛው ስንት ይሆናል ነው ጠያቂው ሃን የማይታወቀው ቁጥር ብንለው ማይታወቀው ቁጥር ነው በነል ሃ ሲደመር 150 እኩል ሆነ 210 ማለት እን ይችላል ሃን ለማግኘት በሁለቱም ሳይድ 150 150 እንቀንሳለን ያ ማለት ሃ ሲደመር 150 ሲቀነስ 150 በ210 ሳይድም ወይም ጉን 150 እንቀንሳለን እዚጋ ሃ ሲደመር 150 ሲቀነስ 150 
0 ማለት ነው 26 ደም 0 እኩል ይሆናል 210 ሲቀንስ 150 60 ይሆናል ሀ ስንት ነው ማለት ነው 60 የማይታወቀው ቁጥር 60 ነው 60 እና 150 እንደምንደምረው 210 ይሰጠናል ማለት ነው ለማንኛውም ሙሉ ቁጥር ሃና አለ ለማንኛውም ሙሉ ቁጥር ለማንኛውም ሙሉ ቁጥር ሀ እና ለ ለትኛው ሙሉ ቁጥር ሃና አለ ሀ ሲቀነስ ለ ሀ ሲቀነስ ለ ተግባራው የሚሆነው ተግባራው የሚሆነው ተግባራው የሚሆነው ها ከለስ ይበልጥ ነው ها ከለ መብለጥ ሲች ነው ها ከለ የሚያንስ ከሆነ ተግባራው አይሆንም ማለት ነው ሁለተኛው ማስተዋስ ያለባችሁ ወይም እንዳትረሱት መጠንቀቅ ያለባችሁ ها ሲቀነስ ها ወጥ ስንት ነው 0 ማለት ነው እንዲሁም ها ሲቀነ 0 ውጤቱ ها ይሄም እንግዲህም ተግባራዊ መሆን የሚችል ነው መቀነስ የመደመር ግልብጥ በዚህት ነው ይላል ለምሳሌ ዋና እኩል ይሆናል ለዩነት ለዩነት ሲደመር ተቀናሽ ተቀናሽ እችን በሳጥን ውስጥ ላስቀምጣለች ምሳሌ ስንሰራ ተስፈልጋለች ለምሳሌ ለምሳሌ 72 ሲቀነስ 22 እኩል ይሆናል 50 ብንል ላይ በሳጥን ውስጥ ያስቀምኩት ዋና እኩል ይሆናል ለዩነስ ሲደመር ተቀናሽ የሚለው ጋ ተቀናሽን ለማግኘት ዋና ሲቀነስ ለዩነት ይሰጣል ተቀናሽ ማለት ነው በዚህ መሰረት 72 ዋና ሲሆን 22 ደግሞ ለዩነት ነው ለዩነት 22 ተቀናሽ 22 ተቀናሽ ነው ተቀናሽ 50 ደግሞ ለዩነት ነው ማለት ነው ለዩነት ዋና ኩል ይሆናል ለዩነት ሲደመር ተቀናሽ የሚለውን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን 72 እኩል ይሆናል 50 ሲደመር 22 መልሱ ዋናውን ይሰጠናል ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ሁለተኛ ምሳሌ ለማንኛው ሙሉ ቁጥር ሃና አለ ሃና ለኩል ቢሆኑ ሀ ሲቀነስ ለ ውጤቱ 0 ነው ብለናል ስለዚህ ሀ ሲቀነስ ለ ውጤቱ 0 የሚሆነው ሃና ለኩል ሲሆን ነው ስለዚህ 24 ሲቀነስ 24 ኩል ሙሉ ቁጥሮች ናቸው ውጤቱ 0 ይሆናል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ዋና የምንለው 24 ነው ተቀናሽ ደግሞ ራሱ 24 ነው ለዩነት ግን የለም ለዩነት 0 ነው ወይም የለም ማለት ለዩነት የለም ሁለት ኩል ሙሉ ቁጥሮችን ስለቀነስ ለዩነት የለው ወይም ውጤቱ 0 ነው ማለት እንችላለን ሌላኛው ደግሞ ሶስተኛው ሀ ሲቀነስ 0 ውጤቱ ሀ ነው ካን 30 ሲቀነስ 0 ውጤቱ 30 ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ዋና ምንለው? ዋና 30 ነው ተቀናሽ የለም ተቀናሽ የለም ወይም 0 ነው 
ልዩነቱ ደግሞ ልዩነት 34ሱ ማለት ነው ለምን ተቀነስ ስለሌለ ልዩነትም ይላል ዋን ነው እና ልዩነቱ እኩል ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎች ይዛሪውን ትምህርት በዚህ አጠናቀናል በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም ጤና ይስጥልኝ